assalamu alaikum dear students today we are in the lecture number 12 of the database management system course the course code is cs403 in the previous 11 lectures we have covered two phases of the database development process which are the preliminary study or the initial study and the analysis phase the purpose of the preliminary phase is pre preliminary study phase is to understand the working of the existing system and the purpose of the analysis phase is to design the database after analyzing the requirements of the users today's lecture we will cover both of these phases that is i'll give you an example case and try to explain to you how do we apply these phases in a real life example you must remember one thing that we uh, that i told you in the beginning that the proper application of the process this is not the main objective of this course you study those phases the application of those phases in another course and that is basically software engineering you study one or two courses of software engineering in uh, different cs programs the objective of this course basically is to study the tools and the concepts that are the concern of the database that is the er data model that we use for the conceptual database design and the relational data model that we are going to study in the uh, next lectures in the today's example i'll give you an idea how do you apply the uh, these phases uh, in the real life example but mind it these phases they are uh, suitable for a medium level a small level scale system for a large scale system you need more tools you need more depth study of different techniques to analyze a system so let's start today's lecture today i'll explain to you how do we apply how do we use the er data model in a real life example we study an example scenario and apply the design phase we have studied so far not only the design phase rather the initial study phase and the design phase and as i i have mentioned to you before that the design phase concerns the design of the conceptual database design as well as the logical database design so in today's example we will be concentrating only on the conceptual database database design because that involves the er data model so let's see what system we are seeing we are studying the examination system of an educational institute it's a general system you cannot say that it would be applicable to any educational institution no there could be variation rather there will be variation almost everywhere but this is a general system this is how it generally works in different uh, education institution especially the institution that are offering uh, graduate or post graduate uh, courses uh, and that are based on the semester system mind it this is not the annual system this is the semester system so i'll try to explain to you the working of the semester system as well i hope most of you are familiar with that because uh, you when you are studying this course you are also uh, studying it on the basis of semester system so let's see what we are discussing during the initial study uh, phase of uh, this system we studied following major points see the detail could be there could be so many details of this thing but i'll try to uh, mention the major points that could explain you the working of the system the preliminary study so in this uh, examination system students are enrolled in programs or degrees for example you go to the institute and say i want to do let's say bcs mcs or any other degree uh, in that uh, institute and obviously that is based on the semester system the program the degree that you want to do is it is based on different uh, courses if you are doing the bcs obviously you know it's a uh, eight semester course four years uh, in, it generally spans four semester uh, four years and in each semester Uh, you uh, enroll different subjects so different courses are offered at the start of the semester like uh, when you start semester 1 there is a certain list of courses that are uh, that are offered by the institute ke you will study these courses during first semester when you are enrolling in the first semester obviously there will be some class that would be in its second semester obviously there would be a class that should be, that may be in the third third semester and it goes up to the eighth semester so at the start of every semester for each degree let's say is it mcs or mba or bcs or bc any degree for every degree depending upon the number of semester it consists of the courses are offered for every semester 
let us say we offer these 6 courses for semester 1 of PCS, these 5 courses for semester 2 of PCS and like that. So, at the start of each semester certain courses are offered for each semester of every degree. Moreover, students enroll these courses at the start of every semester. See, there is a difference between courses being offered and courses a particular student enrolls. Rather, there is another concept, the courses in a program. So, basically there are three things that we studied here. One thing, one thing is that this program consists of these courses and out of those courses, some of them could be compulsory and some could be optional. So, it depends upon the institution what optional courses uh, they may offer one thing. Secondly, it also varies sometimes that in a particular semester, one course uh, is offered let us say in third semester and next time the same course may be offered in the let us say fourth or fifth semester. So, the, the semester in which a particular course is offered, it may vary from uh, semester to semester. So, there is one thing that this course comprises of these courses. Second, other thing is that in this semester, we are offering these courses for these semesters and thirdly, each student will enroll his or her courses. Well, why is the difference between the courses offered and the courses enrolled? Because the students enroll courses depending upon their individual situation. For example, uh, there is a course uh, B and to study course B, you have to pass the course A. It means if a course A, if you are not passed in the course A, God forbidden, then definitely the next semester you will not be able to register in the course B. So, in the next semester when maybe a rest of your class is uh, uh, registering the course B, you will not register the course B because the course B has got a prereq that is the course A. So, in the next semester you will be, you will be registering the course A whereas, the students who have passed that uh, the course A, they will be registering other courses plus the course B. So, it means that uh, the, the, the courses a program consists of the courses offered in each semester and the courses a particular student registers, they are different things. I hope the difference is clear to you. After valid registration, I hope now you understand what do we mean by the valid registration because as I, I, as I explained to you that every student cannot enroll in all the courses that are being offered in a particular semester because depending upon his individual situation. So, once the courses have been enrolled, classes start. The students attend the classes as per their schedule, as per the courses that they have registered and obviously, teacher start taking the classes. So, each course is offered and that is also assigned to a particular teacher. Now, teacher start taking classes and uh, uh, you might be familiar with the thing that there are different uh, exams during this semester and that we call the midterm exam. There could be uh, one midterm exam or two midterm exam or maybe three. So, there are some institutions that offer uh, three midterm exam but uh, and consider two the best ones. But in our uh, this example system only one midterm exam is taken and the other one is the final exam. Apart from this midterm exam and final exam, there are also sessional marks. These are the marks that are uh, granted to the students on the basis of different activities like assignment quizzes that are given uh, to the students uh, that in each teacher gives to the uh, to class. Um, and student uh, how they perform in that uh, in, in those activities quizzes or assignments they are marked and ultimately your result is calculated on the basis of your midterm exam on the basis of your final exam and also on the basis of your sessional performance. So, uh, this is uh, uh, how the system works. Then the students grade points that we call GP grade point is calculated in each subject and obviously based on the performance three things midterm exam, final exam and the sectionals. Then there is a grade point average GPA. Semester GPA is calculated on the basis of subjects GPs. The subjects see jo usme individual grade points hai, unko mila ke you say this is the semester GPA, the semester key grade point average. Then we have CGPA, cumulative grade point average. Obviously, you have a GPA of the individual semester and the overall GPA that represents your performance in the course or in the degree that is called CGPA. So, you have a GPA every semester and in the end, as you grow up, 
लेट्स से जब आप ऑब्वियसली फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो जीपीए एंड सीजीपीए सेम थिंग ऑब्वियसली जब सेकंड सेमेस्टर में आएंगे तो यू हैव गॉट द जीपीए ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर यू हैव गॉट जीपीए ऑफ द सेकंड सेमेस्टर बट देयर इज अ सीजीपीए दैट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ जीपीए ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर एंड द जीपीए ऑफ द सेकंड सेमेस्टर तो दैट इज कॉल्ड द सीजीपीए देन इट गोस अप टू द लास्ट सेमेस्टर एंड फाइनली यू हैव गॉट अ सर्टेन सीजीपीए दैट इज दैट इज योर ग्रेड पॉइंट इन योर एंटायर डिग्री courses results students data these different things they are stored in files in permanent storage files now we also discussed with the users what type of output they require from the system the first thing is what are the users what are the different users or what are different user groups that are involved in this system students this is one user group the teachers this is second user group then the controller and then obviously the uh, parents may be users but parents uh, and students could you can uh, consider same unless ke students ye na kare ke wo unko agar aapka result diya jaye ke kaha jaye ke uh, apne father se sign karwa le bahar ja ke khud hi sign kare aur wapas le aaye ke abba ne sign kar di hai otherwise so uh, to be brief hum ye karte hain ke hum we consider uh, father, uh, parents perspective and student as the same then uh, obviously uh, apart from controller there is there are definitely uh, the administration like your um, principal or your chairman these are also the people that want different reports from the system so teachers and controllers they need class list or attendance sheet they want to see what uh, students are enrolled in a particular subject so wo uh, jo wohi sheet hai that is also used by the teachers as attendance sheet iske alawa class ka result ek individual subject ke andar bhi aur ओवरऑल तमाम सब्जेक्ट के अंदर भी तमाम स्टूडेंट्स का रिजल्ट उसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रांसक्रिप्ट चाहिए ट्रांसक्रिप्ट सम्राज ये है कि उनको जो फाइनल जो उनको जब डिग्री पूरी कर लेते हैं उस पे से जो उन्हें एक डिटेल्ड मार्कशीट है दैट इज ट्रांसक्रिप्ट और उसके बाद यह कि इसके अलावा डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट एनी स्टूडेंट में आज फॉर ए सेमेस्टर रिजल्ट कार्ड कि मुझे इस सेमेस्टर तक रिजल्ट कार्ड दे दे वॉन्ट टू सी और वॉन्ट टू यूज इट समय एनी वे इसके अलावा यह है कि वो स्टूडेंट्स वॉन्ट टू सी द सब्जेक्ट रिजल्ट एज वेल सो ये कुछ आपको मतलब अभी तक जो मैंने बात की है वो आपको अंदाजा शायद अभी तक हो गया होगा कि हमारा सिस्टम क्या है ये काम कैसे करता है और जो इसके यूजर्स हैं उनकी इससे एक्सपेक्टेशन क्या है अब हाउ डू यू नो दीज थिंग्स वन थिंग इज ऑब्वियसली फ्रॉम द यूजर्स ऑफ दैट सिस्टम यूजर्स में जितने मैंने नाम लिए हैं आपने उन सब से डिस्कशन की है विद द कंट्रोलर ऑफ द एग्जामिनेशन विद द प्रिंसिपल चेयरमैन विद द स्टूडेंट्स एवरीबडी और ताकि दो ऑब्जेक्टिव थे यह कि वन थिंग इज दैट यू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द सिस्टम फ्रॉम डिफरेंट परस्पेक्टिव हाउ डू द स्टूडेंट सी इट हाउ डू द डायरेक्टर एंड द Uh, the chairman and the vc uh, the uh, principal sees it how do the controller how does the controller see it see actual person actual people who are responsible or whose uh, uh, explanation you should rely on that is basically controller office but still you would like to see the you would like to know the comments of the people uh, other people as well other users as well to ek baat to ye thi you you consulted different users to know to understand the working of the system ye pehli baat secondly each user uh, each of these users they have got their own interest their own requirements from the system so definitely to develop the system you you need to know their perspective their requirements their interest in the system so you discussed you uh, discussed with each of them each each user group and then you uh, established an understanding of your own about the system but as i told you rather than just keeping in it in your mind rather than putting it in the uh, paragraph form writing uh, rather than writing it in the text form you should better represent your understanding of the system in the form of a graphical tool because the graphical tool the graphical symbols they have got the precise meaning so there is no chance that one thing you are interpreting in one way but other one is in understanding in another way so uh, we uh, uh, you must uh, you might be remembering that we discussed that the tool used that for this purpose is the dft data flow diagram and uh, there are three types of uh, dfds context level not and detail so let's work with the dfds data flow diagrams this is our context 
diagram as you be remembering that the context diagram is basically the relationship of the system with the external entities and these external entities could be any person thing place department or another system so uh, we have uh, represented uh, we have drawn this uh, context diagram in front of you and the center is uh, a big bubble that is representing the system and we have written the name of the system in th uh, in the in this big bubble and that is the examination system then you see uh, we have represented four different external entities in this context diagram one is student controller teacher and registration system as you can see the registration system as such has also been shown as an external entity whereas the student there are many students but they are persons teacher uh, they are people human being controller person uh, human being but the registration system it's a system but because that is uh, providing something to our examination system that has been shown as the external entity in this context diagram then you can also see different data flows from and to different external entities from and to the system for example if you see registration system the registration system is giving the personal details of the students not only students the valid students and what do we mean by the valid students we mean the students who are still enrolled or registered in our institute so uh, this uh, is an activity that is the, the responsibility of the registration system that the students who are enrolled here who are on the register who are registered with the institution the registration system it will keep the data of those students obviously the exam system will like to know will need to know the valid registered student because invalid student or unregistered student they should not be allowed to register in any class or in any course so this is data this is something that we receive from the registration system then teacher gets class list from the examination system what are the students that are in a particular class that uh, the teacher gets from the examination system and other thing is the teacher submits the result it's not the final result mind it calculating the final result is not the job of the teacher this is the job of this is an activity this is a process that is performed by the examination system so what is the responsibility of the teacher in the semester system teacher teaches the class it takes different exams one two or three midterms then it gives different quiz assignments evaluates them and it gives the results of individual pieces like it gives the result of the midterm exam it gives the result of the sectional marks including all uh, other active activities and finally it submits the final exam result all these pieces are entered into the database or are they are given into the examination uh, examination system and then examination system whether they do it manually or they do it using some tool or computer lekin ye jo zimmedari hai ye examination system ki hai ki wo result ko calculate karega uh, on the basis of data that is provided by the teacher to isse jab aap se kaha ja raha hai ki submit result mind it this is not the final result this is those individual items individual pieces that are provided by the teacher to the system and then the system the examination system that calculates the result the final result and then there is a controller uh, external entity Con uh, controller is uh, provided by the class result of obviously each class Co uh, controller is also provided by the subject result and also the overall result of the entire class Uh, i think uh, uh, there is uh, something missing we should also show the subject result to the teacher as well anyway you can add that then the student student the data the activity that uh, perf uh, that the student provides to the system is that it enrolls it registers the courses with the system this is the data that is uh, that flows from student to the system and then upon the request examination system provides the final result either it, it could be the subject wise or it could be the entire semester result or 
other thing like a transcript or semester result card they are also provided to the student by the examination system. So, this is our context diagram I hope you are clear about it. The next diagram is the level node diagram. As I told you before that level 0 diagram is the most important diagram and every DFT that you contain it must contain at least both the context and the level 0 or if you want to be further precise then it must contain the level 0 diagram because level 0 diagram is the description of the entire system it is the description of the working of the entire system. So, now we are moving towards the level 0 diagram. So, let us see how do we build that. As I told you the approach of building the level 0 diagram it is a traditional approach of uh, divide and conquer you know, you can say you identify different major modules in your system. For example, in our case we identify three major modules in our system and they are the subject registration one, second result submission and obviously this result submission means result submission by the teacher to the system and thirdly the result calculation. We identified these three system and then the approach that, will that we will use to develop the level 0 diagram is that we will represent these modules individually and one by one we will build them and ultimately our, our diagram will be completed. So, let us see how do we do that. Now, in this diagram this uh, we have drawn the module 1 of the of our examination system. Here you can see that first of all the activity is initiated from the externality student. It uh, gives a the registration detail in the form of a form. So, for the first process uh, in this uh, module is to edit the form. Editing form means uh, that the person checks whether the form has been filled in properly, all the entries are there, it has been signed, proper date etcetera. These things are checked in the edit form process. Once the editing has been finalized or once the form is uh, validated then form is transferred to the next process that says check prereqs. Prereqs I have told you ke certain subjects ke prereqs hote hain, prerequisites hote hain. Yani agar aapne database padna hai, agar database management system mein enroll karna hai, uske liye zuri hai ke aapne first kare SC1 jo hai wo padha hua ho. Ya aap ye kahe ke agar aapne data structures padna hai, to uske liye zuri hai ke aapne jo programming language course hai ya uh, intro, intro to programming course hai wo apne pass kiya hua ho kyunki aapko jo data structures hai usme ye tamam concepts istemal hote hain isi tarike se jo operating system agar aapne padhna hai uske liye zaruri hai ki aapne data structure pass kiya hua ho kyunki operating system ke andar uske concepts istemal hote hain to ab ye hota kya hai ki agar aapne programming language ka course clear nahi kiya hua you cannot enroll data structures aur zahir hai ki jab data structure enroll nahi kiya hua to aap operating system enroll nahi kar sakte इसके मतलब ये है कि सम थिंग वेरी फनी थिंग्स हैपन इन द स्पेशल सिस्टम कि आपके क्लास फेलोज जो हैं वो चौथी स्टेज uh, का कोर्स पढ़ रहे हैं और बाद में खुदाना खासा आप तो नहीं मैं कहता कोई और एक स्टूडेंट जो है वो भी पहली दूसरी स्टेज पे होता है तो वेल इट हैपेंस इन द स्पेशल सिस्टम ये इसकी ब्यूटी भी है लेकिन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी है तो हर कोर्स के हर कोर्स के तो नहीं लेकिन uh, कई कोर्सेज के जैसे जैसे आप अगले सेमेस्टर में जाते हैं तो कई कोर्सेज के प्रीडेक्ट्स होते हैं तो जो हमारा प्रोसेस 2 है इसका ऑब्जेक्टिव ये है या इसका पर्पस ये है कि इट चेक्स द प्रीरेक्स यानी जिस जिन जिन कोर्सेज में स्टूडेंट ने अप्लाई किया हुआ है क्या वो वाकई उन कोर्सेज में अप्लाई कर सकता है और माइंड इट यहां से हम ये भी सपोज कर रहे हैं कि हमें जो स्टूडेंट मिला हुआ है वो वैलिड स्टूडेंट है बिकॉज़ वी गॉट द डाटा फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन सिस्टम वहां से हमें कंफर्म हो चुका है कि ये हमारा वैलिड स्टूडेंट है ये जो हमारा एग्जाम सिस्टम है the concern of the exam system is to check the validity of the courses that is applying she is applying theek hai to yahan pe aapne prereqs check kiye when you want to check the prereqs to obviously you need to know ke what are prereqs for a particular course if there are any to zara ke you cannot remember all of them and uh, rather you don't need to do that aapke jo uh, agar data store mein agar aapke paas database nahi bhi hai to kisi file mein किसी भी फाइल में चाहे वो मैनुअल फाइल हो वहां पर ये डाटा लिखा हुआ होगा कि किसी सब्जेक्ट के क्या प्रीरेक्स हैं आप उसको कंसल्ट करेंगे एंड फ्रॉम फ्रॉम देयर यू विल सी कि जिस जिस कोर्सेज में इस स्टूडेंट ने अप्लाई किया हुआ है उसके ये प्रीरेक्स हैं और फिर उसका उसके लिए आपको 
प्रीवियस रिजल्ट भी इसको देखना पड़ेगा देखें यहाँ से जो आपको एक रिजल्ट स्टोर था ये जो रिजल्ट आपका एक डाटा स्टोर है वहाँ से भी आपको एक रिजल्ट आ रहा है जिसका मतलब है कि वहाँ से आप उसका प्रीवियस रिजल्ट जो है वो वेरीफाई कर रहे हैं उसको वेरीफाई कर रहे हैं कि जो भी डिफरेंट कोर्सेज के प्री रैक्स थे तो इसने पिछले सेमेस्टर्स के दौरान या पिछले सेमेस्टर में वो प्री रैक्स को क्लियर किया हुआ है तो फॉर दैट यू गेट द प्री रैक डाटा फ्रॉम द प्रोग्राम एंड कोर्स डाटा स्टोर एंड फॉर द क्लैरिफिकेशन ऑफ वेदर द स्टूडेंट हैज क्लियर ऑल द प्री रैक्स और नॉट फॉर दैट यू नीड द प्रीवियस रिजल्ट एंड दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम द रिजल्ट डाटा स्टोर इफ ऑल द कोर्सेज दैट स्टूडेंट हैज अप्लाइड फॉर इफ द स्टूडेंट इज एलिजिबल फॉर दैम then you will uh, verify the registration of the student and you will store that information in your registration or enrollment data store and you will also notify that to the student as well so here we have shown only the invalid invalid means if the student uh, cannot enroll in a particular student because he is not clear uh, he is not cleared the prereqs then you will form the student that you cannot enroll in these courses and the student will again come into this process he will take another form he will fill in again and he will once again enter into this process unless he enters or he submits a valid form i hope you are clear about this particular module of your example system let's see the next module here i have uh, basically put uh, in the background uh, the our previous module it is there on the diagram but uh, in just to maintain your focus properly i have uh, put it in the background now our focus is on uh, from the process 4 now this module is regarding the submission of the result teacher submits the result in the process number 3 and by result i have uh, already explained to you by result we mean the individual results of the mid term of the sessions of the final then this result uh, is passed on to the process 4 that is the um, uh a calculate gp and from there uh the subject gp is calculated and the results are updated in the result data store so this is the second module that where basically the teacher submits the result and the result of the individual subject is basically calculated now in this diagram in this screen we have again put the previous two modules in the background and uh, just to highlight uh, the most recent one the third module that is the calculation of uh, the final result so uh, we start from the uh, process 6 process 6 takes the registration information from the registration data store and it also takes the individual subjects result from the result data store because now you are basically fo focusing on the calculation of the gpa and the cgpa there is a formula there is that is a bit complex so we don't need to understand that right now to calculate the grade point average and the cgpa here we have only shown the calculation of the gpa and the cgpa as the processes and we can enter the detail of these uh, processes into the detailed diagram if you want to make detailed diagram of these process then we can do that but the thing is here our objective is not to go into the detail as our objective is to explain to you how do we apply different processes so in our example uh, system example scenario we will not go into the detail rather we will focus our we will restrict ourselves to up to only the level not diagram so here on this screen you are seeing the entire level not diagram and uh, you can see how different uh, components of the di this diagram are linked with each other and you have also seen ki hum jo different modules the unko kaise identify kiya aur unko kaise humne jo hai wo bari bari draw kiya aur jab wo kisi point se point se mrada chahe wo kisi data store ki basis pe ya kisi process ke through linked hote hain to overall aapko ek puri diagram mil jati hai ki jo aapke pure system ko explain karti hai now the thing is ki आप इन में से कोई सा भी प्रोसेस इस वक्त जो आप अपने लेवल नॉट डायग्राम पे देख रहे हैं इन में से किसी भी प्रोसेस की डिटेल जो है वो बना सकते हैं यानी आप चूंकि ये देख रहे हैं कि इन सब में जो प्रोसेस के नंबर दिए हुए हैं वो 1.0, 2.0, 3.0 इस तरह से दिए हुए हैं तो बिकॉज दिस इज एवल नॉट डायग्राम अब मिसाल के तौर पर अगर इफ यू वॉन्ट टू ड्रॉ द डिटेल ऑफ लेट से कैलकुलेट सी जी पी एट इज द प्रोसेस नंबर सेवन तो जब उसकी डिटेल बनाएंगे तो उसमें 7.1, 7.2 थ्रू एंड लाइक दैट और इवन 
अगर हमारे पास 7.1 भी है जब उसकी डिटेल करेंगे तो 7.1.1 पॉइंट वन पॉइंट वन एंड लाइक दैट तो ये हमारे सामने जो सख्त है वो हमारे पास जो हमारा एग्जाम्पल एग्जामिनेशन सिस्टम है उसकी एक कंप्लीट लेवल जीरो डायग्राम है इस पर आप गौर कीजिए और देखिए कि आपने जो सिस्टम की हमने डिस्क्रिप्शन दी थी उसको कैसे हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है डियर स्टूडेंट्स अभी तक जो हमने किया है वो ये है कि आपके सामने मैंने सिस्टम की वर्किंग एक्सप्लेन की है और उसको जो वर्किंग है उसको मैंने ड्रॉ किया है यूजिंग द डी एफ टी द टूल और जो हम डी एफ टी क्यों करते हैं टू गेट द प्रिसाइज वर्किंग टू प्रिसाइज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम अब इसके अलावा जैसे हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि हम इसके अलावा जो है वो एक और टूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें जो हमारा इनिशियल स्टडी फेज है वो है क्रॉस रेफरेंस टेबल तो उसके लिए यानी वो भी आपको हेल्प करता है अल्टीमेटली टूअर्ड्स योर डिज़ाइन तो आइए हम देखते हैं कि हम इस एग्जाम्पल स्नैरियो के लिए क्रॉस रेफरेंस टेबल जो है वो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं इस क्रॉस रेफरेंस बैट्रिक्स के अंदर हम क्या करेंगे कि हम देखते हैं कि हमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे यूजर्स की उनके अगेंस्ट जो आइटम्स उसके अंदर आएंगे या आप एट्रीब्यूट्स कह लें प्रॉपर्टीज़ कह लें वो जो उसके ऊपर आएंगी उनको हम आपस में रिलेट करते हैं कि किस आउटपुट पे क्या चाहिए या आ, कौन सी आइटम किस किस चीज़ पे आएगा जो क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स है इसमें अगर आप देखें तो कॉलम्स के अंदर जो रिपोर्ट्स रिक्वायर्ड हैं यूजर्स से डिफरेंट यूजर्स से और डिफरेंट टाइप के यूजर्स जो थे उनका हम पहले मैंशन कर चुके हैं कि इस हमारे सिस्टम के कौन कौन से यूजर्स हैं तो कॉलम वाइज आप देखिए तो यहाँ पर आपको डिफरेंट रिपोर्ट्स या रिक्वायरमेंट्स लोगों की नज़र आ रही हैं यूजर्स के और रो में हमने वो एट्रीब्यूट्स कह लें या वो प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्लेस की हुई हैं कि कौन कौन सी किस रिपोर्ट पे आएंगी और जब हमने जो हमने सेल्स को टिक किया हुआ है उसको आ, उस पर निशान डाला हुआ है उससे मुराद ये है कि किस रिपोर्ट में कौन सा आइटम आ रहा है अब मिसाल के तौर पे अगर आप इस के अंदर देखें तो कॉलम में हमें सबसे पहले जो लिखा हुआ है पहली जो चीज़ हमें नजारी रिपोर्ट्स के अंदर वो है कि ट्रांसक्रिप्ट ट्रांसक्रिप्ट से जाहिर है कि वही मुराद है कि जो फाइनली एक स्टूडेंट को चाहिए होता है जब कंप्लीशन कर लेता है उस वक्त जो उसको तमाम एक रिजल्ट का डिटेल जिस पे तमाम लिखी हुई होती है दैट इज़ द ट्रांसक्रिप्ट वो एक रिक्वायरमेंट है इसके अलावा हमारे पास है सेमेस्टर रिजल्ट कार्ड यानी कोई स्टूडेंट है उसको पर्टिकुलर सेमेस्टर के अंदर जैसे चाहे वो अगर फर्स्ट से आठ सेमेस्टर की भी अगर उसकी डिग्री है तो उसको तीन सेमेस्टर के बाद चार के बाद किसी भी वक्त उसको अगर चाहिए अपने प्रीवियस सेमेस्टर तक का रिजल्ट कार्ड तो ही और शी कैन अप्लाई फॉर द सेमेस्टर रिजल्ट कार्ड उसे हम कहेंगे सेमेस्टर रिजल्ट कार्ड इसके अलावा ऑब्वियसली जो एक चीज़ टीचर्स को चाहिए और इसके अलावा कंट्रोलर्स को चेयरमैन को और प्रिंसिपल को वो चाहिए कि अटेंडेंस शीट इससे मेरा ये है कि हर क्लास में जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उसको तमाम की आप जना वो आपको अटेंडेंस मिलनी चाहिए कि वो लिस्ट होनी चाहिए कि ताकि उसको एक तो वो क्रॉस रेफरेंस हो जाएगा इस सेंस में हो जाएगा कि एक तो ये हो जाएगा कि हमारे पास इस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं कौन कौन हैं और दूसरी बात है कि उसी डॉक्यूमेंट को यू कैन ऑल्सो यूज एज द अटेंडेंस शीट तो ये चीज़ सही है इसके अलावा है कि क्लास रिजल्ट सब्जेक्ट वाइज के हर सब्जेक्ट में और जब हम सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट की बात करते हैं तो उससे हमारी मुराद ये होती है कि हर सब्जेक्ट के बारे में कि उसका मिड टर्म एग्जाम के नंबर उसके सेशनल मार्क्स और उसके फाइनल मार्क्स वो जितने नंबर आपने एलोकेट किए होते हैं फर्ज करें अगर आपको सौ नंबर का एक पेपर है उसमें आप कहते हैं फ़र्ज करें कि पच्चीस नंबर हमने जो दे दिए हैं वो दिए मिड टर्म एग्जाम को 25 नंबर हमें दे दिए हैं सेशनल एक्टिविटीज़ को और 50 नंबर दिए हमने फाइनल एग्जाम की एक्टिविटी को तो इसमें से यूँ आपका रिजल्ट बनेगा कि 25 में जो आपके मिड टर्म एग्जाम के नंबर वो आ जाएंगे जितनी भी एक्टिविटीज़ आपके असाइनमेंट कोजेज़ वगैरह हैं उनके नंबर एवेलुएट होकर आपके सेशनल में आ जाएंगे एंड जो परफॉर्मेंस इन जो फाइनल एग्जाम दैट विल भी एवेलुएटेड आउट ऑफ फिफ्टी और वो यहाँ प्लेस हो जाएगी तो दैट विल बी कॉल्ड द क्लास रिजल्ट सब्जेक्ट वाइज तो वो उससे आपको एक सब्जेक्ट इंडिविजुअल सब्जेक्ट की पूरी डिटेल मिल जाती है कि एक स्टूडेंट है उसने हर सब्जेक्ट में कंपोनेंट वाइज क्या परफॉर्म किया हुआ है और इसके अलावा ऑब्वियसली इसमें है कि क्लास रिजल्ट क्लास रिजल्ट से क्या मुराद है कि क्लास का रिजल्ट ओवरऑल यानी हर स्टूडेंट का जो परफॉर्मेंस है उसमें सब्जेक्ट वाइज अगर स्टूडेंट फर्ज करें कि छः सब्जेक्ट्स में रोल है तो इस रिपोर्ट के ऊपर हमारे पास सब्जेक्ट्स की डिटेल नहीं है वो हमारे पास क्लास रिजल्ट सब्जेक्ट वाली में है इसमें यह है कि इस स्टूडेंट ने ये सब्जेक्ट पढ़ा इतने मार्क्स हैं इतना उसका ग्रेड पॉइंट है ये सब्जेक्ट पढ़ा इतने मार्क्स हैं इतना उसका ग्रेड पॉइंट है तो यूँ करते करते अगर फर्ज करें कि एक स्टूडेंट ने पाँच या छः सब्जेक्ट एनरोल करवाए थे तो उतने ही उसमें यानी कॉलम होंगे रो में स्टूडेंट का नाम है तो
दैट विल कंटेन द जी पी ए जी पी ए से मुरादा है कि उसकी ग्रेड पॉइंट एवरेज इन दिस सेमेस्टर और उससे जो एक आगे कॉलम हो सकता है उसमें उसकी सी जी पी ए हो सकती है कि अब अगर इस सेमेस्टर में उसकी जी पी ए देखी जाए और प्रीवियस सेमेस्टर की भी उसकी अगर सी जी पी ए मिलाई जाए तो नो दिस इज द सी जी पी ए ऑफ द सिस्टम तो ये भी एक रिपोर्ट चाहिए जो कि जाहिर है कि वो कंट्रोलर को भी चाहिए चेयरमैन को भी प्रिंसिपल को भी और जाहिर के टीचर को भी चाहिए हो सकती है कि क्लास की परफॉर्मेंस क्या है अब अगर आप देखें तो रो वाइज में हमने यहाँ पे मुख्तफ एट्रीब्यूट्स के नाम लिखे हुए हैं और फॉर द कन्वीनियंस इन द क्रॉस रेफरेंस वी हैव प्लेस्ड द नेम्स ऑफ द एट्रीब्यूट इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर और वो असेंडिंग ऑर्डर में है अब मिसाल के तौर पर इसमें सबसे पहले कोर्स नेम कोर्स नेम के आगे जो ये टिक हुआ हुआ है वो हुआ हुआ है ट्रांसक्रिप्ट के अंदर सेमेस्टर रिजल्ट कार्ड के अंदर और क्लास सब्जेक्ट रिजल्ट के अंदर और कोर्स नेम से हमारी मुराद ये है कि जो कोर्स नेम से मुराद है कि उस कोर्स का नाम क्या है उसके अलावा अगर आप देखें तो क्यूमलेटिव जी पी ए जिसको सी जी पी ए कहना चाहिए वो आपका ट्रांसक्रिप्ट में आ रही है सेमेस्टर रिजल्ट कार्ड के ऊपर आ रही है और क्लास का जो ओवरऑल रिजल्ट है उसके अंदर आ रही है अगर आप डेट देखिए तो डेट तकरीबन तमाम के ऊपर ही चाहिए होगी मास फायर अटेंडेंस शीट के इस अगर फादर नेम देखें तो फादर नेम हमारे पास ट्रांसक्रिप्ट में आना चाहिए और हमारे पास सेमेस्टर जो रिजल्ट कार्ड है उसके ऊपर आना चाहिए इसी तरीके से आप देखें कि तमाम एट्रीब्यूट्स जो हैं इस पर अगर आप गौर कीजिएगा बाद में कि इसी तरह से हमने जो है ना वो तमाम कोर्सेज के तमाम जो एट्रीब्यूट्स थे ये प्रॉपर्टीज़ थी इनके आगे मुख्तु हमने टिक्स किए हैं जिससे हमें यह अंदाज़ा हो रहा है कि कौन सा एट्रीब्यूट जो है वो किस किस रिपोर्ट के ऊपर रिक्वायर्ड है अब इसका पर्पज़ क्या है ये क्रॉस रेफरेंस टेबल या क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक क्रिएट करने का पर्पज़ क्या है ये जो दोनों चीज़ें हैं आपकी आपकी डी और जो आपका क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स है इन दोनों को मिला के यू विल ट्राई टू एस्टेब्लिश योर ई आर डायग्राम योर कंसेप्ट डाटाबेस डिज़ाइन क्योंकि ई आर आपका जो डायग्राम है जो ई आर आपका डाटाबेस डिज़ाइन है इट कंटेन्स द एंटिटी टाइप्स देर एट्रीब्यूट्स एंड द रिलेशनशिप बिटवीन दैम ठीक है और एक और चीज़ ये है कि वैन वी सेट के हमारे पास जो डिफरेंट रिलेशनशिप्स हैं उनकी जो कार्डनैलिटीज हैं वो भी रिप्रेजेंट करनी होती हैं तो कार्डनैलिटीज के लिए यू हैव टू क्वेश्चन द यूजर्स वहां से आपको अंदाजा होगा कि आपने जो रिलेशनशिप्स हैं उनकी कार्डनैलिटीज क्या और कैसे शो करनी है आइए अब आगे देखते हैं कि हम इन दोनों चीजों को ई आर डायग्राम बनाने में कैसे इस्तेमाल करेंगे वी हैव डन डिफरेंट एक्टिविटीज इन आवर प्रिलिमिनरी स्टडी फेज और द इनिशियल फेज नाउ वी हैव मूव टू द एनालिसिस फेज और इसके लिए हमारे पास जो इनपुट है इस फेज के लिए वो हमारे पास दो चीज़ें हैं हमने कुछ पॉइंट खुद से नोट किए हुए हैं और कुछ हमारे पास जो प्रिसाइज फॉर्म में है वो हमारे पास डी और क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स या क्रॉस रेफरेंस टेबल है अब पहली जो एक्टिविटी हमने इसमें परफॉर्म करनी है ई आर डाटाबेस या ई आर डाटाबेस डिज़ाइन के अंदर या कॉन्सेप्ट डाटाबेस डिज़ाइन में वो ये है कि वी हैव टू आइडेंटिफाई वट आर द एंटिटी टाइप्स डेट आर रिक्वायर्ड दैट वी शुड रिप्रजेंट इन आवर डाटाबेस डिज़ाइन तो अब पहली बात है कि हम इनको कहाँ से कैसे आइडेंटिफाई करें तो इसमें देखिए पहली जो हम जो रिसोर्स अपना लेते हैं या जो जिससे हम रेफर करते हैं वो है हमारी डी और ख़ास तौर पे इसमें जो हमारी लेवल नॉट डायग्राम है उसकी बात करते हैं तो लेवल नॉट डायग्राम को अगर आप देखें तो यहाँ से हम ना ये जो स्टूडेंट है कंट्रोलर कोर्सेज और टीचर्स ये जो चार हैं दीज आर द एक्सटर्नल एनिटीज जो कि वहाँ पर रिप्रेजेंट हुई हैं तो इनको हमने रेट से कि एज सच यहाँ प्लेस कर लिया इसके अलावा जो बाकी हमारे पास चीज़ें यहाँ मौजूद हैं वो वी कंसिडर दम एज द कैंडिडेट एंटी टाइप्स क्यों कि वो देवर बेसिकली द डाटा स्टोर जैसे हमारे पास कोर्सेज ऑफर था प्रोग्राम था रजिस्ट्रेशन था दीज आर बेसिकली द डाटा स्टोर था तो हम इनको भी ये समझ लेते हैं कि ये भी हमारी जो ना एक कैंडिडेट एंटी टाइप्स हैं अब देखिए कि एक इसमें अगर आप मिसाल के तौर पे अगर गौर करें कि जो जहाँ पर जहाँ तक ताल्लुक है रजिस्ट्रेशन का तो वो यहाँ पर एक एक्टिविटी जो है वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती क्यों बिकॉज वी हैव एस्यूम्ड दैट वी विल गेट द रजिस्ट्रेशन डाटा फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन ब्रांच तो जो वैल्यू स्टूडेंट है हमारे उनका तो हमें वहीं से पता चल जाना है जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है इससे मुराद है वो रजिस्ट्रेशन जबकि हम कहते हैं कि स्टूडेंट्स हैव एनरोल्ड इन ए पर्टिकुलर स्टूडेंट तो इसको रजिस्ट्रेशन कहें या एनरोलमेंट कहें असल चीज़ है कि आप समझे कि इससे यहाँ पे ये वाली रजिस्ट्रेशन मुराद है इसके अलावा एक और चीज़ जिस पर मैं आपसे चाहूँगा कि आप गौर कीजिए वो है कंट्रोलर के बारे में 
جس وقت ہم نے اسٹارٹ کیا تھا ای آر ڈیٹا ماڈل کو پڑھنا تو وہاں میں نے آپ سے کہا تھا کہ دز ڈفرینس بٹوین دا ایکسٹرنل اینٹیٹی ان دا ڈی ایف ڈی اینڈ دا اینٹیٹی ٹائپ ان دا ای آر ڈیٹا ماڈل اب دیکھیے کنٹرولر جو ہے اٹ از این ایکسٹرنل اینٹیٹی ان دا ڈی ایف ڈی ایسا کیوں ہے اس لیے ہے کہ ہم نے یہ ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ اینی تھنگ دیٹ پرووائڈ ڈیٹا ٹو دا سسٹم اور اٹ ایکسیپٹ ڈیٹا فرام دا سسٹم اٹ از این ایکسٹرنل اینٹیٹی ان دا ڈی ایف ڈی تو کنٹرولر جو ہیں وہ اس سسٹم کا حصہ ہیں اٹ گیوز ڈفرینٹ کمانڈ ٹو دا سسٹم اٹ ٹیکس ڈفرینٹ تھنگ فرام دا سسٹم تو اس لیے ہمارا جو ڈی ایف ڈی تھی اس میں جو کنٹرولر ہیں اٹ ہیز بین ریپرزینٹیڈ ایز این ایکسٹرنل اینٹیٹی بٹ دا تھنگ از کہ یہ آپ کی جو آپ کا ای آر ڈیٹا بیس ڈیزائن ہے اس میں اٹ ول ناٹ اپیئر ایز این اینٹیٹی ٹائپ کیوں یہ بات میں نے آپ کو اس وقت بھی ایکسپلین کی تھی کہ آل دو جیسے آپ یہاں بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی جو ای آر ڈیٹا ماڈل کی یا ای آر ڈیزائن کی جو آپ کی اینٹیٹی ٹائپس ہیں موسٹ آف دیم یو ہیو اڈاپٹیڈ فرام دا فرام یور ڈی ایف ڈی لیول آف ڈائگرام لیکن یہ اس طرح کی جو سچویشن جو اس طرح کی جو آپ کے پاس ایک اسپیشل کیسز ہیں یو ہیو ٹو بی کیئرفل اباؤٹ دیٹ کہ یو ول ناٹ ریپرزینٹ کنٹرولر ایز این اینٹی ٹائپ ان یور ای آر ڈیٹا بیس ڈیزائن کیوں اس لیے کہ دیر از آلویز اے سنگل کنٹرولر ان اے ایگزامنیشن سسٹم تو اب جب ایک اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ جس چیز کا ایک سنگل انسٹنس ہے دا اینٹیٹی ٹائپ فار وچ دا انسٹنس اے سنگل اینڈ اٹ از انڈرسٹوڈ ایسیومڈ تو اس کو آپ موسٹ آف دا ٹائم یو ڈو ناٹ ریپرزینٹ اٹ ان دا ای آر ڈیٹا بیس ڈیزائن دیر کین بی ایکسیپشن اینی وے اینی ویئر بٹ موسٹ آف دا ٹائم ایز اے جنرل رول آپ جس اینٹیٹی ٹائپ کا سنگل انسٹنس ہے اور جو کہ ایسیوم ہے کہ بھائی اس نے یہ رول پلے کرنا ہے اس کو یو ول ناٹ ریپرزینٹ ایز ایز دا اینٹی ٹائپ ان یور ای آر ڈیٹا بیس ڈیزائن تو یہ تو آپ کو ہو گیا کہ اگر ہم دیکھیں جو ہمارے پاس سامنے اس اسکرین پہ جو کینڈیڈیٹ لکھی ہوئی ہیں اینٹی ٹائپس ان میں سے کنٹرولر کو وی ول ایکسکلوڈ دیٹ اسی طریقے سے جہاں تک ریزلٹس کی بات ہے ریزلٹس جو ہیں وہ دیر آر ڈفرینٹ فارمز آف ریزلٹس تو آل دو ریزلٹس کین بی اینٹی ٹائپ لیکن یہ ہے کہ وہ مختلف ریزلٹ مختلف جگہوں پلیس ہو سکتے ہیں اس کو ہم دیکھیں گے کہ وہ ہم اس کو کیسے ریپرزینٹ کرتے ہیں کراس ریفرنس ٹیبل جو ہے یہ بھی آپ کو اینٹی ٹائپس کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں تھرو یور ایبسٹریکشن پروسیس اور ان کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے جو ان کے درمیان لنک ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں آپ کی ہیلپ کرے گا دیکھیں یہ کیسے ہیلپ کرے گا وہ اس طرح ہیلپ کرے گا کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہماری جو رپورٹ ہے اس میں ہمیں کون کون سی چیزیں چاہیے تو لاجیکلی اسپیکنگ یا سسٹم کے لحاظ سے سوچیں یا اف یو یوز یور ایبسٹریکشن پروسیس تو کیا وہ تمام جو چیزیں ہیں شوڈ دے بی ریپرزینٹیڈ ایز اے سنگل تھنگ اور دے اپیئر ٹو بی بلانگنگ ٹو ڈفرینٹ تھنگس ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرض کریں ہم یہ اسٹیبلش کر لیتے ہیں کہ یہ مختلف اینٹی ٹائپ سے بلانگ کرتی ہیں پراپرٹیز تو پھر کم از کم آپ کی جو کراس ریفرنس میٹرکس ہے وہ یہ ضرور آپ کو بتا دے گی کہ یہ چیزیں آپس میں لنکڈ ہیں یعنی اگر آپ اپنے سامنے مثال کے طور پہ دیکھیں اگر ہم پہلے بات کریں ٹرانسکرپٹ کی اب ٹرانسکرپٹ کے اوپر اگر آپ دیکھیں کورس نیم بھی ہے کیومولیٹو جی پی اے بھی ہے ڈیٹ بھی ہے فادر نیم بھی ہے اور اس میں اسٹوڈنٹ کا نام بھی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں پروگرام کا نام بھی ہے اس میں آپ اس کے علاوہ دیکھیں اگر اس کی جو رجسٹریشن ہے وہ بھی ہے آپ کی جو ٹرانسکرپٹ ہے اس میں آپ کے ہر سمیسٹر کا رزلٹ آنا ہے اور اوور آل رزلٹ بھی آنا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کے پاس چونکہ لاجیکل جو اس کی گروپنگ بنتی وہ یہ بنتی ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جن کا تعلق اسٹوڈنٹ کے پرسنل ڈیٹا سے ہے یعنی اس کا نام ہو گیا اس کا فادر نیم ہو گیا اس کا جو رجسٹریشن نمبر ہے وہ ہو گیا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے وہ اس کے وہ جو سبجیکٹس اس نے انرول کیے تھے یا پڑھے تھے ان کے ساتھ ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو جب آپ کے سامنے جو آپ کی ڈی ایف ڈی سے آپ نے آئیڈینٹیفائی کی ہوئی اینٹی ٹائپس آپ کے سامنے موجود ہیں تو یہ آپ کو یہ شو کر دے گا یا یہ آپ کو ایک اور ایک سٹریٹجی دے دے گا ایک اور آپ کو ریزن دے دے گا کہ آپ یہ جو ایٹریبیوٹس ہیں ان کو یوں گروپ کر لیں کہ کچھ چونکہ لاجیکلی اسٹوڈنٹس کے پرسنل ڈیٹا سے بلانگ کرتے ہیں تو یو ایسوسیٹ دوز پراپرٹیز دوز ایٹریبیوٹس ود دا اسٹوڈنٹ اور دیکھیے 
राइट नो वी आर जस्ट फोकसिंग ओवर ऑन अवर डायग्राम्स अदरवाइज ये बातें तो जब आपने डिस्कशन की है यूजर्स के साथ आप वहां से भी स्टैब्लिश कर सकते हैं ठीक है तो ये अंदाजा आपको वहां से भी हो सकेगा लेकिन इस वक्त मैं ये कह रहा हूं कि जस्ट अगर आप सिर्फ अपनी डायग्राम्स के ऊपर फोकस करें तो वो भी ये आपको गाइड कर रही हैं कि वहां से पहले अपने डी ने आपको बता दिया कि दीज आर द पॉसिबल दीज आर द कैंडिडेट्स एंटी टाइप्स वहां से आपने कुछ को डिस्कार्ड कर दिया ड्यू टू द रीजन अब यहां से जब आपने रिपोर्ट्स को देखा तो उसमें भी आपने देखा कि कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज हमें चाहिए उनकी अगर आप ग्रुपिंग करना शुरू करें तो आपको नजर हो जाएगा कि कौन सी जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमारी जो आइडेंटिफाइड वहां पर थी एंटी टाइप्स उसे प्लेस हो जाएंगी और फर्ज करें कोई वहां से अगर मिसिंग थी यहां से आपको कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी नजर आती हैं कि जो कि आपको नजर आ रहा है कि वो उनके साथ एसोसिएट नहीं हो सकती तो उस केस में आप ये करेंगे कि आप उनको नई एंटी टाइप को भी बना लेंगे अदरवाइज अगर आपको जो क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स है वो सपोर्ट करेगी आपकी उन एंटी टाइप्स को जो कि आपने खुद से डिफाइन की है चाहे डी से डिफाइन की है और या फिर यह है कि वो आपको नई भी डिफाइन करने दे सकती है बास केसेस में और इसका एक और जो दूसरा जो इसका रोल जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि ये आपको हेल्प कर रही है टू आइडेंटिफाई द लिंक द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एंटी टाइप्स यहां पे एक स्ट्रेटजी और भी हो सकती है और वो ये है कि यानी ये ये स्ट्रेटेजी हो सकती है बट यू डोंट अडॉप्ट दैट जो हम पहले बात कर चुके हैं आप बेहतर उसी को फॉलो कीजिए एक स्टडी ये भी हो सकती है कि जो आपके यहां पे रिपोर्ट्स हैं उन्हीं को आप रिप्रेजेंट कर लें एज एंट्री टाइप्स और लेकिन आप देखेंगे कि बाद में हम एक और चीज जो हम बाद में जाके पढ़ेंगे जिसे हम कहते थे फंक्शनल डिपेंडेंसीज वो डिपेंडेंसीज आपकी हेल्प करेंगी इन्हीं को डिकम्पोज करने में यानी अगर फर्ज करें अगर हम अपने इस डायग्राम को देखें यहां हमारे पास एक दो तीन चार पांच मुख्तलिफ जो है वो हमारी रिपोर्ट्स हैं अगर हम ये सपोज कर लें कि यही पांचों हमारी एंटी टाइप्स हैं और जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं आप हर एट्रीब्यूट को हर एक साथ एसोसिएट कर दें तो आप देखेंगे कि ये तो एक चीज हो गई लेकिन बाद में एक और चीज हमने कहा था फंक्शनल डिपेंडेंसीज जिसको हम अभी नहीं पढ़ा इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ये अप्रोच अख्तियार मत कीजिएगा वो आपको ये हेल्प करेंगे कि आप इन्हीं पांच को स्प्लिट करें डिवाइड करें एंड अल्टीमेटली यू विल रीच टू द सेम एंटी टाइप्स दैट यू आइडेंटिफाइड फ्रॉम द प्रीवियस अप्रोच दे वुड ऑलमोस्ट भी सेम एक आध का फर्क तो इसमें हो सकता है बट दे अल्टीमेटली दे वुड ऑलमोस्ट भी द सेम तो इसका मतलब यह है कि आप मतलब कोई भी अप्रोच लें बेसिकली ये दोनों आपकी जो डायग्राम्स हैं दे हेल्प यू टू आइडेंटिफाई डिफरेंट एंटी टाइप्स दे आर एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स एंड ऑल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन दैम इसी तरह अगर आप देखें यहाँ पर जो अटेंडेंस शीट है इसके अंदर आप देखिए तो इसमें प्रोग्राम का नाम आ गया इसमें आप देखिए तो सेमेस्टर का नंबर आ गया अब यहाँ पे अगर आप में से कुछ लोग अगर कंफ्यूज हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय द सेमेस्टर नंबर देखें सेमेस्टर नंबर जो है इट कैन बी टेकन इन टू मीनिंग्स एक तो ये है कि एक स्टूडेंट का इस वक्त कौन सा सेमेस्टर है आया पहला सेमेस्टर है दूसरा है तीसरा है चौथा है क्या है लेकिन इसका जो दूसरा मतलब है वो ये है कि एक सेमेस्टर का पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन सेमेस्टर्स की आइडेंटिफिकेशन हम नॉर्मली यू करते हैं सेमेस्टर सिस्टम में कि हम उसको नॉर्मली दो में डिवाइड करते हैं फॉल और स्प्रिंग तो जो आपका सेमेस्टर स्टार्ट होगा जनवरी से और जाएगा रफली मई जून तक उसे हम कहते हैं स्प्रिंग और जो आपका स्टार्ट होगा लेट से सितंबर से और वो जाएगा दिसंबर तो उसे कहते हैं फॉल तो सेमेस्टर्स का हम यूँ नाम देते हैं कि फॉल जीरो फोर मीन्स के द फॉल सेमेस्टर ऑफ टू यानी जो हमारा सब करंट सेमेस्टर है वो है फॉल 2004 ऐसे ही अगर हम कहें कि स्प्रिंग 2003 इसका मतलब वो सेमेस्टर जो कि जनवरी से स्टार्ट हुआ था और गया आपका जून तक उससे हम कहेंगे दैट इज स्प्रिंग 2003 तो जो सेमेस्टर नेम है इससे हमारी बात वही है कि जो द यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए पर्टिकुलर सेमेस्टर लाइक समर टू फॉल टू या फॉल टू लाइक दैट और वेन वी से के सेमेस्टर नंबर बाय दैट वी मीन द पर्टिकुलर सेमेस्टर इन विच ए पर्टिकुलर स्टूडेंट राइट नाउ इज वो इट कुड बी वन सेमेस्टर वो और जहर के अपू इट को अपू द एट सेमेस्टर ये जितने भी कुल उसके सेमेस्टर्स हैं तो इस तरह से हमने जो मैंने आपसे कहा था जैसे कि आपने अपने जो एंटी टाइप्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है अपनी डी से और उसके बाद आपने अपनी जो क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक को रेफर करना है और वहाँ से आपने जो आपकी एंटी टाइप्स थी 
جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں ان کے ساتھ ایٹریبیوٹ ایسوسیٹ کرنے اور اس کے علاوہ جو ان کے درمیان جو ریلیشن شپس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اس پہ بار بار غور کیجئے یعنی آپ دیکھیں کہ آبجیکٹیو یہ ہونا چاہیے کہ جو جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ ساری کے ساری جو ہے وہ آپ کی جو ڈائیگرام ہے اس میں سم ہاؤ ادر اسے پوری ہو رہی ہیں اور آپ کی جو ڈی ایف ڈی ہے اور جو کراف ریفرنس میٹرکس ہے جو آپ نے ریزلٹس یا کنکلوژن جو آپ نے اچیومنٹ جو آپ نے اینٹری ٹائپس آئیڈینٹیفائی کی ہیں ڈی ایف ڈی سے ان کی سپورٹ جو ہے ہر طرح سے جیسے میں نے آپ سے کہا مختلف لوگوں سے وہ سپورٹ ہونی چاہیے آپ کی کراس ریفرنس میٹرکس سے بھی ڈیئر اسٹوڈینٹس ابھی تک آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم جو ہماری ڈی ایف ڈی ہے خاص طور پہ جو ہماری لیول نوٹ ڈائیگرام ہے وہاں سے ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ڈفرینٹ کینڈیڈیٹ اینٹری ٹائپس کو اس کے بعد ہم کراس ریفرنس میٹرکس کو دیکھتے ہوئے اس کے ایک تو ان کو ویریفائی کرتے ہیں کہ کون سی ان میں سے ویلڈ اینٹری ٹائپس ہیں اس کے بعد ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم جو ڈفرینٹ ایٹریبیوٹس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ کون سا ایٹریبیوٹ جو ہے وہ کس اینٹری ٹائپ کے ساتھ ایسوسیٹ ہونا چاہیے اس میں اب جو نیکسٹ فیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو ڈفرینٹ اینٹری ٹائپس ہیں اور جو ریلیشن شپ ہیں ان کو ڈرا کرنا ہے اگین اپنی جو آپ کا انٹرویوئنگ تھی جو آپ کے ذہن میں ہے آپ نے نوٹس ہیں یا یہ جو دو ڈائیگرامس تھیں اور اس میں اب ہم جو اپروچ اڈاپٹ کریں گے پھر وہ ایک دفعہ پھر وہی ہوگا کہ ہم اس کو ڈیوائڈ اینڈ کنکر والی کریں گے یعنی ہم جو آپ کی انڈیویجول اینٹری ٹائپس ہیں پہلے ان کے ساتھ ایٹریبیوٹ ایسوسیٹ کریں گے اس کے بعد ہم اسی اینٹری ٹائپ کا ایک یا دو یا جتنی بھی اینٹری ٹائپ کے ساتھ وہ انوالو ہے وہ اس کے جو ریلیشن شپ ہیں وہ شو کریں گے اور ہم اس ڈائیگرام کو بھی پارٹس میں ڈرا کریں گے اس کی ریزن یہ ہوتی ہے چونکہ آپ کے پاس جو ڈائیگرام ہے اس میں بہت سی اینٹری ٹائپس انوالو ہو سکتی ہیں تو اگر آپ تمام اینٹری ٹائپس اور ان کے تمام ایٹریبیوٹس ایک ہی پیج پہ شو کرنا چاہیں تو آپ کی جو ڈائیگرام ہے اٹ مے گیٹ ویری کمپلیکس اس کا آسان طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جب اس کو پارٹس میں بنا رہے ہیں اس کو اسمال اسکیل پہ بنا رہے ہیں اس کے اندر تو آپ بے شک دکھائیے اس کے تمام ایٹریبیوٹس ان کے تمام کے آپس میں لنکس لیکن جب آپ ایک کمپلیٹ ڈائیگرام ڈرا کریں تو اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ صرف آپ شو کریں اینٹری ٹائپس اور ان کے ریلیشن شپس ان کی کارڈنیلٹیز اور جہاں تک ایٹریبیوٹس کی بات ہے تو آپ اس کو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بجائے تمام ایٹریبیوٹ شو کرنے کے صرف خاص طور پہ اس کی پرائمری کی اور اس کے ایک دو ایٹریبیوٹ جو میجر ہیں وہ شو کر دیں تاکہ اس سے یہ پتہ چل جائے کہ بھائی یہ اس کے میجر یا جو آئیڈینٹیفائنگ ایٹریبیوٹس ہیں تاکہ آپ کی جو ڈائیگرام ہے وہ دیکھنے میں زیادہ سادہ ہو اور سمجھنے میں اس میں آسانی ہو تو آج کے لیکچر میں ہم نے جو ہمارا انالیسس فیز تھا اس کو ڈسکس کیا ہے اور اس کو ہم کنکلوڈ کریں گے اپنے اگلے لیکچر میں جب ہم بٹس اینڈ پیسز میں ڈرا کریں گے اپنی یا ڈائیگرام کو اور فائنل اب ہم پوری جو ڈائیگرام دیکھیں گے کہ ہمارا جو ایگزامپل سسٹم ہے وہ اس کی جو ڈائیگرام وہ کیا بنی ہے اس کا ڈیزائن کیا بنا ہے اور پھر اسی ڈیزائن کو ہم اپنے اگلا جو لیکچر ہے جس میں ہم پڑھیں گے ریلیشن ڈیٹا ماڈل اس میں لے کے جائیں گے اور اس کو الٹیمیٹلی امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے اگلے لیکچر تک آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ 